In the last few years, wheat became the major commodity in most sub-Saharan African countries. Each year, wheat importation cost about 12 billion to African countries. Third SC Wheat Project supports the agricultural research for development on strategic commodities in Africa, includes wheat as one of its principal commodities. AFDB founded the project Sard SC Wheat after the wood after the food crisis of 2007 and 2008. The main objective of the project is to generate technology and transfer the know-how to 12 sub-Saharan African countries in order to ameliorate yield. Many activities are programmed in Sard SC Wheat project in order to reduce the yield gap in wheat production. A traveling workshop was organized in Sudan in March 2015. Many experts from ICARDA, Sudan and the Elven other countries involved in the project took place at the workshop. The workshop was an occasion for wheat specialists to share their experience with local farmers and stakeholders in Sudan. Dr. Asefa, the coordinator of Sard SC Wheat Project, talks about the project and about the meeting. Uh, the Sard SC Project is aiming at bringing wheat production and productivity uh, to increase in Africa so that Africa become food self-sufficient by producing its wheat within its continent more profitably and uh, competitively. Africa today spends more than $12 billion to import wheat from other continents and the, con the continent is risking its food security in this very unsustainable uh, import of wheat. So the best solution for Africa is for Africa to exploit its existing potential to produce wheat using improved technologies in most potentially suitable agroecologies of Africa. With this initiative, the Sard SC Wheat is working in 12 countries. And so far, with the work which we have undertaken in different countries, we have seen a tremendous potential that Africa can produce wheat with five to six tons per hectare in most countries that is very competitive and that is very profitable. The average wheat productivity in Africa today is not exceeding more than 1.5 tons per hectare. So, using improved technologies, it is possible to triple and quadruple the productivity of wheat in Africa. The traveling workshop was an opportunity to discuss with many farmers about the added value of the project. Mr. Hashem is one of the students farmers helped by the Sard SE wheat project to improve his crop yield. Salatu wa salam ala khayr wa salim sayyidina Muhammad wa ala sahibu al Amma wa'ad ana Hashim Ahmad al-Sammani tadarrabt fi safidtu kathira min mashroo' ta'aziz al-amn al-ghazai mashroo' banka al-tanmi al-afriqi اللي يقول لنا أولا إحنا افتتح لنا مدرسة للمزارعين قامت في تدريبنا كل العمليات الفلاحية وتجويدها كانت انتاجيتنا في السابق من أربعة أو خمسة شوالات للفدان الواحد بفضل يعني جهود المشروع يعني ارتفعت انتاجيتنا إلى 18 جوال للفدان وكنت من ضمن العشرين مزارع تم تكريمه في الخرطوم وزارة الزراعة الاتحادية اتنقلت التجربة بفضل مدرسة المزارعين على جميع اخواننا في الرابطة وفضل الله زرعنا 620 فدان تراوحت الانتاجية متوسطة بين 10 و 12 جوال للفدان الواحد بفضل هذا المشروع 12 جوال في متوسطنا زرعنا مساحة 620 فدان الان اضافت المساحة الى 1200 فدان بفضل الربحية اللي حققناها الموسم الماضي من الجنة يعني سفيدنا فائدة مصر تمام كنا بنزرع القمح في السنين الماضية طبعا القمح ده فيه أصناف متعددة وفيها خلط ما ما الشكل بتاع القمح ما كان زي الشكل بتاع السنة دي يعني طبعا التيراب ده طبعا تيراب ناس البحوش تيراب جميل وزي ما انتم شايفين على الحقل واضح وادى دفع للمزارع كويس جدا يعني القمح ذاته طبعا محصول بغير محصول نقدي محصول استراتيجي يعني يعني الدوله ذاتها بتهتم به شديد وزي ما انتم شايفين طبعا اهو الشكل قدامكم والقمح جميل المزارعين ذاتهم متفانين في العمل يعني طبقوا كل الحزم التغنيه في الزراعه دي الا وصل للمرحله دي الحمد لله
third SE project coordinator talks about the role of the project and its interests for the government of Sudan. Let me start by congratulating the Wheat Value Chain for the excellent field day that they've organized here in Sudan. It is uh, something that uh, goes beyond explanation that they're able to capture the policy makers to show that we are making an impact not only to the peasant farmers but across the country including the leaders and the policy makers. The vice president by being part of this workshop yesterday said it all when with my limited understanding of Arabic he heaped a lot of praise on what has been done and achieved within a very short period of time with the wheat value chain within the country. I really believe this is a lesson that can be extended to all the other commodities. The Agriculture Bank of Sudan, which was convinced of the project and the importance of wheat, makes big effort in funding. أولاً ترحيبنا لحار بالإخوة الضيوف والإخوة في هيئة البحوث الزراعية والضيوف الكرام من البنك التنمية الأفريقي والسادة مدير مركز إيكاردا والإخوة من الدول الأفريقية الشقيقة حقيقة نحن في السودان في البنك الزراعي السوداني ونحن نحمد الله أنه في هذا الموسم 2014-2015 تضافرت الجهود بين البنك الزراعي كشريك إنتاج مع الإخوة في البحوث الزراعية ومشروع الجزيرة والإخوة المزارعين وبالتالي تمت في هذا الموسم زراعة 300 ألف فدان بتمويل فاغ 500 مليون جنيه سوداني لعدد 45 ألف مزارع منتشرين في الجزيرة القمح كمحصول استراتيجي مهم للغذاء في السودان لذلك تبنته الدولة وبالتالي البنك الزراعي أحطاه أولوية كاملة من حيث توفير المدخلات للزراعة من التحضير حتى الحصاد الشراكة مع الإخوة في البحوث الزراعية ومشروع دعم البحوث الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية ساهم كثير جدا في زيادة المساحات المزروعة حيث ارتفعت الإنتاجية بفضل البحوث الزراعية التي أدت لاستنباط تجاوي تلائم المناخ المداري الموجود في السودان وبالتالي الجمح أصبح من السلع الرئيسية والاستراتيجية الموجودة في البلد وإنتاج زاد وبالنسبة للمزارع كمحصول مربح وأيضا يعتبر كتأمين لزارع The vice president of Sudan with the general director of ICARDA make a field visit which was an opportunity to explain to them the importance of variety zakia and the good performance of the improved technology. لنا عامين بنزرع بالتقاوي امام وهي الحمد لله متحمله السخانه ومتحمله الانتاجيه في بعد كله انتاجيه كويسه الحمد لله الانتاجيه ما تتراوح ما بين 15 الى 20 جوال للفدان وان شاء الله نتمنى السنه دي تزيد من ال 20 ذاته والتقاوي دي الحمد لله السنه دي كويسه شديد خاصة جابونا البحوث الزراعية أخواننا ناس البحوث الزراعية Many participants from involved countries in the project have shown their satisfaction of the progress of planet activities.
we are so much impressed with the performance of wheat in Sudan. We are impressed because all the team players are very effective. There is a teamwork approach in the production of wheat research. Uh, once again, I want to thank Saad Essie for this unique opportunity they have given to Africa by promoting wheat production in Africa. In Nigeria, we have made remarkable achievement. As I said before, our wheat production was about 50,000 metric tons before this project. But as a result of the intervention of Sadesi and Wheat Atta, our production rose within three years to 130. During the workshop, an agreement about the creation of FABA being a research platform in Sudan was signed. Well, and the team to create a peer form agreement on the heat research platform between Sol and Dr. Asifa for their continuous cooperation. Well, and, um,